తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ప్రగతి భవన్ లో అత్యవసర అత్యున్నత సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు పోలీసు అధికారులతో పాటు పలు శాఖల అధికారులతో ఆయన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తున్నారు తెలంగాణలో విధించిన లాక్ డౌన్ వల్ల ప్రజలకు ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను తెలుసుకుంటున్నారు ప్రజలకు నిత్యావసరాలు అందజేత వంటి అంశాలపై సమీక్షిస్తున్నారు పంటల కొనుగోళ్లలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు వంటి వాటిపై చర్చ కరోనా వ్యాప్తి కాకుండా ప్రజలను చైతన్యం చేసే కార్యాచరణపై సీఎం కేసీఆర్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశముంది తెలరేషన్ కార్డుదారులకు నిత్యావసరాల పంపిణీ అంశంపై కూడా ఆయన సూచనలు చేయనున్నారు ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ ప్రవీణ్ అందిస్తారు ప్రవీణ్ చెప్పండి సీఎం కేసీఆర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించినట్లుగా తెలుస్తోంది కరోనా గురించి దీని గురించి మీ దగ్గర ఉన్న సమాచారం ఏంటి గోవర్ధన ప్రతి వారం ఇప్పుడు కూడా కలెక్టర్లు అదేవిధంగా జిల్లా సంబంధించినంత వరకు అధికారులతో కూడా సీఎం కేసీఆర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ మాత్రం జరుగుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో జిల్లాలకు సంబంధించినంతలు పుడితేల మాత్రము ఏ విధంగా వైద్య సేవలు ప్రజలకు అందిస్తున్నారు ఇంకేమైనా సేవలకు సంబంధించినంత వరకు పుడితేల మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇంకా ఏమైనా కావాలనే విధంగా కూడా సీఎం చేశారు మరి అడిగి ఆరా తీసిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు దీంతో పాటుగా ఆ జిల్లాలకు సంబంధించినంత వరకు పుడితేల మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి ప్రజలకు ఎవరు కూడా ఇబ్బందులు కలగదనే విధంగా కూడా సీఎం చేశారు కలెక్టర్లకు అదేవిధంగా వైద్య శాఖ అధికారులకు కూడా సూచించిన ఆ పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పొచ్చు దీంతో పాటుగా రైతాంగాన్ని విషయానికి వస్తే రైతాంగానికి సంబంధించినందుకు పుడితేల మాత్రమే ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో కాన్సల్టేషన్ చేసినట్టు కూడా తెలుస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు పంటకు సంబంధించినంత వరకు అన్ని పంటలు కూడా చేతికి వచ్చిన పరిస్థితి నేపథ్యంలో వాటి కొనుగోలు విషయంలో రైతాంగం మాత్రం ఇబ్బందులు పడవద్దు ఇబ్బందులు సంబంధించినంత వరకు ఆ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా పుడితేల మాత్రం ఒక కార్యాచరణ రూపొందించిన దాని పేర కూడా అధికారులు అంటే తెలుసుకుని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో కూడా కలెక్టర్లకు సూచనలు చేశారు సీఎం చేశారు ఇదే సందర్భంలో మాత్రం రైతులు పండించిన పంటలన్నింటి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసే విధంగా కూడా ఒక కార్యాచరణ రూపొందించడానికి మాత్రం ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో తెలిపినట్టు కూడా సమాచారం మాత్రం అందుతున్న పరిస్థితి మాత్రం దీంతో పాటుగా ఇప్పటి వరకు నిన్న రాత్రి వరకు అరవై ఏడు కరోనా కేసులు కూడా నమోదైన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది అందులో ఒక ఒకరిని డిశ్చార్జ్ చేశారు ఇంకోటి మాత్రము మరణించిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పొచ్చు దీంతో పాటుగా తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకే ఇంకోటిలో ఉన్న హాస్పిటల్ కూడా కరోనా సెంటర్ గా మార్చడానికి ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం మాత్రం పుడితేలం మాత్రం సిద్ధం చేసిన ఆ పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పొచ్చు కొద్దిసేపు సితమే కేటీఆర్ ట్వీట్ చేస్తూ పదకొండు మంది కూడా నిన్నటి వరకు ఎవరైతే అరవై ఏడు మందిలో పదకొండు మంది కూడా నెగిటివ్ వచ్చిందని చెప్పేసి కూడా ఆ కొద్దిసేపు సితమే కేటీఆర్ మాత్రం ట్వీట్ చేసిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పొచ్చు ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో కొంతవరకు ఆ కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన వారికి నయం తక్కువవుతుందని చెప్పేసి కూడా ఒక ఊహాగారాలు మాత్రం వస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పొచ్చు దీనికి సంబంధించినంత వరకు మరి కొద్దిసేపట్లో సీఎం కేసీఆర్ ప్రెస్ మీట్ లో మాత్రం ఎలాంటి నిర్ణయాలు వెల్లడించబోతున్నారు కేసుల విషయంలో మాత్రం ఏ విధంగా చెప్పబోతున్నారు దానిపైన కూడా ఒక క్లారిటీ రావాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఇదే సందర్భంలో మాత్రం హైదరాబాద్ సంబంధించిన వరకు ఎక్కడ కూడా ఆ ప్రజలకు అదేవిధంగా కరోనా ఒకవేళ పాజిటివ్ వస్తే మాత్రం ఇబ్బందులు కలగకుండా కూడా అన్ని చోట్ల కూడా హాస్పిటల్ మాత్రము సిద్ధం చేసిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఇప్పటికే గాంధీ హాస్పిటల్ లో మాత్రం పురుషాల మాత్రము ఆ కరోనా సెంటర్ గానే పురుషాల మాత్రం వినియోగించుకునేందుకు మాత్రం సిద్ధమైన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది దాంతో పాటుగా ఇంకోటి హాస్పిటల్ కావచ్చు గచ్చిపల్లి స్టేడియం కావచ్చు దాంతో పాటుగా ఆ అవసరం అయితే మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకే ఆ రైల్వేని కూడా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పిన పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం అన్ని విధాలుగా సిద్ధమైన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు